apita o árbitro. Com a saída do Corinthians, a bola tá rolando, agora é pra valer. Tietê, aqui na esquerda, Lisieiro. Tem o Paulinho, ele manda pra grande área. Gil desviou, olha a chance do Luciano, quase, quase o gol do São Paulo. Um de... Vem o Corinthians, bola pra dentro da área, Jô domina, tem a chance do chute, espetacular. Vamos só ver esse avanço do São Paulo aqui, daqui a pouco você fala, Nori. Gabriel Sara clareou, soltou a pancada, Cássio. Cantilho, tenta o passe por dentro, o lançamento é bom, Ramiro tá dentro da área, pintou o um empate! Gol! Como é que esse time vai ganhar os jogos? Ainda não está muito claro isso. Por isso é um time que no setor de meio campo, que é onde se constrói as jogadas, onde se determina resultados, é o setor mais importante de um time de futebol. O Corinthians deixa muito a desejar. O Luan entrou, no segundo tempo entrou mal. E tem a saída do Cantígio, que eu acho que foi prejudicial para o Corinthians. A informação oficial da assessoria de comunicação do Corinthians é que o Cantígio saiu por cansaço. Mas tem que respeitar a decisão da comissão técnica, a preparação física, a fisiologia e tudo mais. Se foi por cansaço, a gente entende. Eu acho que se não foi... ...analisa a performance, mas no final das contas os resultados acabam tendo um... Antes no time, hoje, por exemplo, ele resolveu manter o Léo na zaga, o Léo que seria o substituto natural do Reinaldo que estava suspenso, para que o Léo continuasse formando a dupla junto com o jovem Diego, são dois jogadores bem jovens ali no São Paulo. Ah, o Léo tem 24 anos, o Diego tem 21. E trouxe o Lisieiro de volta para a lateral esquerda, coisa que há muito tempo o Lisieiro não atuava. É verdade, são alterações legais que estão dando resultado, o resultado é o que, que pauta a vida de um time grande. E o Felipe Brizola, nosso repórter, antes do jogo começar, ele trouxe uma informação que é muito legal. Pro...